یہ تھا امام حسین کا مثل جس کے لئے سر کٹا آیا اس وقت نئے نبی بن کر اعلانات نہیں کر رہے تھے اس وقت ناموں سے رسالت کے خلاف گلی گلی کتے نہیں بوک رہے تھے اس وقت عقائد نے قرآن کے اندر تحریف کر کے عقائد کو بگاڑا نہیں جا رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو سب کھلے آن کافر نہیں کہا جا رہا تھا اس وقت صحابہ پر کھلے آن بزاروں میں لانت نہیں کی جا رہی تھی میرے بھائیو آج جس قرب سے اسلام گزر رہا ہے آج بھی میدانِ کربلا سجانے کا موقع ہے لیکن آہ وہ حدیث ہم بھول گئے وہ قبلِ نبوت کا قطعی ایمانی ایکانی ازعانی ہمارا عقیدہ جس پر قرآن کی آئش دے گوا ہے جس پر میرے آقلہ کی ایک حدیث نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں متواترہ حدیثیں گوا ہیں سرکار نے فرمایا اِنَّ الْرِسَالَتَ وَالْنَبُوبَتَ قَدْ اِنْ قَطْعَدْ فَلَا نَبِي جَبَا ولا رسولہ اے لوگو میں تمہیں یہ کہتا ہوں رسالت بھی منکتے ہو گئی نہ دوبت کا دروازہ بھی بند ہو گیا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا یہ صحیح حدیثیں صحیح الاسناد حدیثیں پر یہ گواہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت مطلب کہ میرے آقا آخری ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ان کے بعد کوئی رسول نہیں آسکتا کوئی نئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا لیکن آج اسلام کے اسلام کے کلا میں پاکستان میں کوئی یونیورسٹی کا لیکچرار اٹھتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے کوئی سکول کے اندر ایک پگوڑا اٹھتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے کوئی کہاں اٹھتا ہے کوئی لاہور سے اٹھتا ہے کوئی پشابر سے اٹھتا ہے کوئی کہاں سے اٹھتا ہے وہ نبوت کا دعائی ہے اے میرے اے میرے مسلمان بھائیو اے سنیت کا درد رکھنے والو اے اسلام میں اے اسلام کا درد رکھنے والو آپ تو بائی وقت مسلمان ہو آپ تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے آپ یہ عقیدہ اپنے بچپن سے سنتے رہے اس عقیدہ وہ عقیدہ جس کو بابا فرید گنج شکر نے قربانیاں دے کر بچایا تھا وہ عقیدہ جس کو امام حضرت داتا گنج بخش نے قربانیاں دے کر بچایا تھا وہ عقیدہ جس کو ملدان کے بدلوں نے اپنی قربانیاں دے کر بچایا تھا وہ عقیدہ جس کو سلطان عبدالحقیم رحمت اللہ تعالیٰ نے نے قربانیاں دے کر تحریریں لکھ کر لوگوں کو پڑھا کر عقیدہ سکھایا تھا آج اس عقیدے پر ہم سوڑا بادی کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہمارے کوئی ٹرین نہیں کر رہا اگر یہ سکول ہمارا کام نہیں کر رہے ختم نبوت کا سیڈنگ نہیں کر رہے ختم نبوت کا بیج ہمارے سینوں میں نہیں بو رہے تو ہم نے اپنے سکول کھولنے ہیں اگر یہ کالجز یہ کالجز ختم نبوت کا دیوانہ ہمیں نہیں بنا رہے نہ مجھ سے رسالت کا کوئی اے سنیت کا درد رکھنے والو اے میرے عبدالحکیم شاہر کے رہنے والو اے مسلمان بھائیو اے سنیت پر مر مٹنے والو ہمیں یہ سٹپس لینے ہیں ہم نے اپنے مشنوری تیار کرنے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو مشن دینا ہے اب سوچ یہ ہے آج ہمارے پاس بڑی بڑی مسجدیں ہیں کروڑوں کی مسجدیں ہیں کروڑوں کے مدارس ہیں کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں ہر شہر میں سنیوں کی مسجدیں ہیں ہر گاؤں میں سنیوں کی مسجدیں ہیں ہر بلنج میں سنیوں کی مسجدیں ہیں لیکن کر کیا رہی ہیں ایک حفظ کی اچھی کلاس بھی ہمارے پاس نہیں ہے ایک ناظرہ پڑھانے والا اچھا کاری کی رات سے پڑھانے والا ہمارے پاس نہیں ہے ایک اچھا درس نظامی پڑھانے والا ہمارے پاس مشکل سے جا کے ملتا ہے ڈون ڈون کے مدرسی لانے پڑتے ہیں اے میرے سنی بھائیو تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں اگر پیسے کی کمی ہوتی تو کروڑوں کے ملادوں میں تم نہ لگاتے پتا چلا تمہارے پاس پیس لیکن تمہیں کوئی مشن دینے والا نہیں تمہارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں آج تنظیم زیاء الہدہ آج انگلنڈ سے نکل کر یورم میں جاتی ہے امریکہ میں چلی گئی ساؤت افریقہ میں ہمارا پیغام پہنچ چکا ہماری مشنری ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے انڈیا میں دس ریاستوں میں الحمدللہ ہم اپنے مشنری آفیسز بنا رہے ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں آن لائن ٹریننگ سب کے لیے فری ہے پاکستان میں مراکس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بنے جو انجینئر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بنے جو وکیل بننا چاہتا ہے وہ وکیل بنے لیکن پلے گروپ سے ہی ختم نبوت نامو سے رسالت کا سلیور ضرور پڑے تاکہ یہ میرے آقا کے لیے نعرہ لگائے 
تاجدار ختم نبوت انڈیا میں بھی ریجسٹر پاکستان میں بھی ریجسٹر ہر جگہ میں الحمدللہ کیونکہ ہم بڑے پیس فلی کام کر رہے ہیں ہمارا نعرہ ہے ریکٹیفکیشنز آف بلیفز سپریڈنگ لف اینڈ پیس ہم لف اینڈ پیس کا نعرہ لگاتے ہیں ہم پیس فل ہیں ہم امن والے ہیں ہم پاکستان کا لو اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں یہ وجہ ہے ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے ہاں اپنی جگہ وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں شریعت کے مطابق جو ان کے حدود ہیں ہم ان میں رہنے کی حکومت کی طرف سے ان کو جو بھی اجازتے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں لیکن میں صرف سنی ہوں تمہیں مشن دینے آیا ہوں کہ آج جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب ختم نبوت نموس رسالت کے مشنری بن جائیں اے میرے بھائیو تھنڈے ملک سے تو میں آیا ہوں تھنڈے آپ کیوں ہیں الحمدللہ تنظیم زیالودہ آپ کی سپورٹ کرے گی آپ کو ٹریننگ دے گی آپ کو ٹریننگ دے گی جو سکول میں پڑھتا ہے جو انگلیش جانتا ہے اس کی انگلیش کو میں اندر بھی سپورٹ ہوگی اس کی پڑھائی میں بھی سپورٹ ہوگی تنظیم زیالودہ کا پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے ہم آٹھ دن کی ٹریننگ دیں گے آپ اس ٹریننگ میں ایک مشنوری بن جائیں گے آپ کا ایک مشن ہوگا میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں میں انگلین میں تھا یہ چند ہفتوں کی بات ہے ٹریننگ دی ہم نے ٹریننگ کورس کروایا اس میں پاکستان انڈیا ساؤت افریقہ امریکہ کینیڈا کے سارے لوگ آن لائن موجود تھے ایک بچی پاکستان کی عورتوں کو بھی ٹریننگ ہم دیتے ہیں مردوں کو بھی دیتے ہیں عورتوں کے مختلف گروپس ہیں اس میں عورتیں ٹرین کرتی ہیں ایک بچی پاکستان کی تھی فیصلہ با سانگلے کی اس نے بھی جذبہ اسے ملا کہ یار میں نے بھی ختم نبوت کا کام کرنا ہے لیکن میں عورت ہوں کیا کروں اب رکاوٹیں کھڑی ہونی چاہیے تھی اس کے عورت ہے نا ہم تو مرد ہیں ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں اس نے وہ رکی نہیں گھر اس کا میں دیکھ کے آیا ہوں گھر میں اچھا کمرہ بھی نہیں ہے اس نے وہیں لوگوں کو جمع کیا اپنے ختم نبوت کا مشن جو ہم نے دیا اس کو پھیلانا شروع کیا ایک بچی آئی دو آئی ڈیڑھ سو بچیاں کٹھی کر لیں ان سب کو مشن دیا اس کے گھر میں اچھی طرح پکھا بھی نہیں ہے اچھی طرح بزو خانہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کے گھر میں نماغ پڑی اور میں نے اس کے گھر میں دعائیں دے کے آیا ہوں صرف اس لیے کہ اس کو اللہ نے مشن دیا وہ اس کے عمر اٹھارہ سے انیس سال صرف ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آگے بڑی آگے بڑی پانچ جگہوں پر ڈیلی محفل حفلہ تو ذکر جو ہماری ایک استلاح ہے اجتماع وہ کر رہی ہے سب کو ایک مشن دے رہی ہے کہ لوگوں ہمارے جینے کا مقصد تب ہی ہے ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اب اپنی ساری زندگی ختم نبوت ناموس سے رسالت کے لیے گزاریں گے اور پھر اس نے ہمارا اجتماع کروایا مجھے کہا مفتی صاحب آپ پاکستان میں آئے ہیں ذرا آپ آئیے میں مردوں کا اجتماع بھی رکھوں گی میں اپنے سارے لوگوں کو کٹھے بھی کروں گی عورتوں کا علیدہ کروں گی میں وہاں پر گیا میں نے دیکھا کثیر مجمع موجود تھا اس ایک بچے کی کوچس سے عورتوں کا کثیر مجمع با پردہ موجود تھا مردوں کا ایک طرف موجود تھا کثیر ہاں لوگ تھے ہم نے پھر اس بچی کے لیے ایک درسگاہ کا وہاں پہ قیام کیا کہ یہ بچی یہ پڑھانا چاہتی ہے یہ کورسز کروانا چاہتی ہے ایک درسگاہ بنائی گئی اتصفہ اسلامی کالج جس کی بنیاد ہم نے انگلین میں رکھی اسی جگہ پہ وہاں پہ ہم رکھ کے آئے اب الحمدللہ چالیس سے زیادہ ذمہ دار اس کے تحت کام کر رہی ہیں عورتیں چالیس سے زیادہ مختلف گاؤں میں وہ کام پھیلا یہ کتنی دیر کی بات ہے یہ صرف ایک سال کی بات ہے 
اگر ایک سال میں چالیس علاقوں میں ختم نبوت کے مشنری تیار ہو سکتے ہیں آپ تو مرد ہو آپ تو مرد ہو آپ کیوں نہیں کام کر سکتے میں یہ نہیں چاہتا آپ اپنا بزنس چھوڑ دیں نہیں صرف تھری آورس تھری آورس ڈیلی آپ نے ٹریننگ لینی ہے اور آگے کام کرنا ہے تیار ہیں آپ تو میرے بھائیو آج ہم نے اپنے بچوں کو میں یہ نہیں لے کہتا کہ آپ صرف اپنے بچوں کو مولوی بناؤ نہیں مولویوں کی اگرچہ ہمیں ضرورت ہے لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اگر جج بنانا ہے وکیل بنانا ہے یار ایک چھوٹا سا عقیدہ کورس ہم سے کروا لو آن لائن ہی پڑھ لو عقیدہ کورس ختم نبوت کی جو ہم سیڈنگ کرتے ہیں وہ لگوا لو انشاءاللہ یہ بچہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ کر یہ امام حسین کے مشن کو زندہ کرے گا اے میرے سنی بھائیو سنیت کا درد رکھنے والو اے عبد الحکیم والو اتنی بڑی محفلیں کرواتے ہو نات خانوں کو کروڑوں پیسے دیتے ہو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوا یار ایک کتاب امام حسین کے فضائل کی چھکوا دو یار یار ایک مدرسہ کھڑا کر دو یار ایک مدرسہ اہل سنت کا ہے اسے سپورٹ کر دو نہیں نہیں ہماری جیب نہیں کھلتی ہم سنیوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہم حفظ کے مدرسے کو سپورٹ نہیں کرتے ہم ناظرہ کے مدرسے ایک اچھا کاری نہیں لے کر آتے ہم اچھا امام نہیں امام ہم وہ ڈونٹے ہیں جو نمازیں صرف پڑھا سکتا ہے اور صرف پانچ ہزار لے اور ہاری سونی کنک اور گندم لے آگے ہمیں کچھ بتائے نہ بتائے ہمیں قصے سنائے کہانیاں سنائے ہمیں بس یہ چاہیے ہمیں مشن نہیں چاہیے اہل سنت کا کام نہیں چاہیے یہ جب میں سنتا ہوں خون کے آنسو روتا ہوں ہماری درس گاہیں یہ بچاری بیران پڑی ہیں اے میرے بھائیو ان میں بچے کون بھیجے گا ان میں علماء کون بنائے گا اہل سنت کو کون زندہ کرے گا علماء کریں گے مشنری کریں گے جو ہم انشاءاللہ بنائیں گے اب آپ نے نیت کرنی ہے میرے لیے نہیں میرے آقا امام حسین کے نانا کے لیے خدا را میرا ایک زیرو پرسٹ بھی نہیں مجھے لیڈریوں کا شوق بھی نہیں میں علماء اہل سنت کے جا کے آگے ہاتھ باندھے ہیں اے اے علماء اہل سنت تم پاکستان میں ہو اتنی بڑی بڑی مسئلے ہیں انگلین میں ہمارے پاس بڑی مسئلے نہیں ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ہم گروں میں ادارے بنا کر چلا رہے ہیں تمہارے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے تم سستی کر رہے ہو تم دین کے ساتھ وہ وفاداری نہیں کر رہے تم مشن نہیں دے رہے عوام کو مشنری نہیں بنا رہے کل قیامت میں نانا حسنین کے آگے کیا جواب دو گے میں تمہارا خادم ہوں آؤ میرے ساتھ مل کر چلو میرے لیڈر تم بن جاؤ میری سرپرستی کرو میں آپ کی سرپرستی میں اٹھنا چاہتا ہوں مجھے لیڈری نہیں چاہیے لیڈری تم لے لو چیرمانی تم لے لو میرے بھائیو آؤ تو صحیح آگے تو بڑھو ہم آقائے آقائے حسین کے اس مشن کے لیے نکلے تو صحیح ہم آقائے نامدار وہ میرے آقائے کریم علیہ السلام کی السلام کی ختم نبوت پر پیرا تو دیں ہم یہ نہیں چاہتے ہم قتل کرنا نہیں چاہتے ہم مارنا نہیں چاہتے ہم اسکول کھولیں گے ہم پازیٹیو اسٹیپ اٹھائیں گے ہم کالجز کھولیں گے ہم اپنے مدارس کو اچھا کریں گے ہم ہر مسجد میں مشنری ٹریننگ کورس رکھیں گے ہم ختم نبوت کا کورس کروائیں گے ہم بچیوں کا مشنری بنائیں گے ہم اپنے گھر گھر میں ہر خواتین کو تیار کریں گے کہ تیری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے ختم نبوت ناموں سے رسالت کل ہم سے پوچھا تو جائے گا 
मैं कहता हूँ मेरे सुन्नी भाइयों अगर बड़ा कोई मौलवी तुम्हारे जलसे में नहीं आता मैं आऊँगा मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा मैं अपनी गाड़ी अपना पेट्रोल लेकर आऊँगा तुमसे कुछ नहीं लूँगा इंग्लैंड से इधर भी अलहमदिल्ला अपने खर्चे पे उधर से इधर भी अपने खर्चे पे आऊँगा तुम्हारे जलसों को मैं आबाद करूँगा हर एक जलसे में हम एक ही मिशन देंगे वो मिशन खत्म से रिसालत का होगा अब हमें उठना है सुस्ती नहीं करनी कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि आप लंगर खा के अपने घरों में जाकर लस्सी पी कर सो जाएं मेरे भाइयों हम सोने जिंदगी में नहीं आए सोने नहीं आए हम अब हत में नबूवत के लिए काम करेंगे शायर अब्दुल हकीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देंगे आप लें हम जिम्मेदारियां देंगे हमारे पास जिम्मेदारियों की एक लिस्ट है हम आपको देंगे हम आपको कनेक्टेड करेंगे कोर्सेज करवाएंगे आगे लेके जाएंगे मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं हमारी तंजीम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं हमें कोई वोटिंग बैंक नहीं बढ़ाना हमने कोई वोटिंग नहीं लेने हमारी खुदा की कसम मेरा रब जानता है या मेरे आका जानते हैं हमारा मकसद फकत 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 नमू से मुस्तफ़ा मेरे आका की जात है और अल्हम्दुलिल्लाह उस जात पाक की मुझे ये तइद हासिल है कि उसने मुझे चुना है तो अगर मुझे चुना है मैं अब सुस्ती सुस्त नहीं बनूंगा बल्कि गरिया करिया गांव गांव विलेज विलेज शहर शहर जाके सदाएं लगाऊंगा लोगों अब हमने काम करना है अब हमने काम करना है इन अल्लाह काम करके दिखा है तो मेरे भाइयों इन आप एक नारा लगाना और दिल से लगाना है जिस जिसने मिशन ख़त्म नबूवत पर काम करना है उसने ये बुलंद आवाज़ से कहना है या या तूने मुझे चुना ऐ मेरे आका मुझे चुन ली कि काश मेरी आखिरी सांस भी इस मिशन पे जाए काश मेरी आखिरी सांस भी इस मिशन पे जाए ख़त्म नबूवत पर ख़त्म नबूबत पर मेरा बच्चे भी इस पर जाएं मेरे बच्चों का भी यही अकीदा हो अकाश कोई भी बच्चा मेरा ख़त्म नबूबत के ख़िलाफ़ ना हो अगर हम वाकई चाहते हैं ऐसनियो अगर हमने काम ना किया तो जितनी तेज़ी से ये मॉडर्न दौर तरक्की करता जा रहा है लोग मदारस से दूर होते जा रहे हैं मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं सुनियों के इज्तिमाओं में कमी आती जा रही है आप देख रहे हैं हमारे उर्स वेरान होते नजर आ रहे हैं जितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि लोग सुनीत का नाम भूल जाएँ अहल सुन्ना का नाम भूल जाएँ अहल सुन्ना का नाम फॉरगेट हो जाए उनको और ये नकली इस्लाम जो पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं नकली इस्लाम ये कहीं ओवर ना हो जाए अगर हमने काम ना किया इसमें सिर्फ मैं नहीं आप सब की सपोर्ट की हाजत है आप सब की सपोर्ट की हाजत है आज इन बुजुर्गों के फिजान से हम ये पक्की नीयत करते हैं पक्का इरादा करते हैं अपने आका से वफा का वादा करते हैं यार सुरल्ला मेरी पिछली सुस्तियाँ माफ़ कर दीजिए तूने आपने मुझ पर इतना कर्म किया मुझे इज्जतें दी मुझे माशरे में मकाम दिया मुझे उलादे दी बिन मांगे मुझ पर कर्म किया मेरे पे ये कर्म हुआ ये हुआ मुझे मार दिया मुझे सेहत दी बहुत से लोग हैं हॉस्पिटल में एड़ियाँ रगड़ रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है ए मेरे भाइयों बहुत से लोग कैंसर की बीमारी में तड़प रहे हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है उनकी आहें नहीं सुनी जाती आपको सेहत रब ने दी है मुस्तफ़ा की नज़र करम है आपको कोई बीमारी नहीं आप चलते हैं आपको कोई बीमारी नहीं ए मेरे भाइयों इस सेहत से फ़ायदा उठाना है और आज वादा करना है या सुरल्ला यार सुरंदा मेरा एक एक लम्हा आपकी खत्म नबूबत नामू से रिसालत के लिए हाजिर है अब मैं सुस्त नहीं हूँ आज आज से मैं अपने बेटों का ये अकीदा करूँगा कि मेरे यहाँ का आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा और यही मिशन मैं आगे लेकर बढ़ूंगा यार सुरंदा मैं हाजिर हूँ यार सुरंदा यार सुरंदा यार यार